வடிவேலு சார்க்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதின நம்ம டேரக்டர் சார் எஸ் பி ராஜ்குமார் சார் ஹூ இஸ் வெரி 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 குட் இன் காமெடி ரைட்டிங் காமெடி ட்ராக் அண்ட் எல்லாமே அவரோட நீங்கள் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்காருன்னு ஸோ அவ்வளோ அருமையான ஒரு டேரக்டரை வந்து வணக்கம் ராஜம் சார் சார் மூலிமா தம்பி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அது அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு மூவி அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் என் அழைப்பினை ஏற்று இங்கு சிறப்பு விருந்தினால் வந்திருக்கோம் எனது அன்பிற்குரிய சகோதரர் தேனபண்ணன் அவர்களுக்கும் என் அன்பிற்குரிய மாமா கண்ணல் கண்ணன் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஊடகத்துறையினருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த ஒரு இந்த படம் அப்படின்னா நான் எடுத்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லா படத்துலையும் முழுக்க காமெடி மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் இந்த படத்தை வந்து எனக்கு இயக்குவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நண்பர் சகோதரர் தயாரிப்பாளர் ராஜேஸ்வாமிநாதனுக்கு நான் என்றென்றும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு பெரிய படம்னு இது அவர் சொன்னது ஒரு சின்ன விஷயமாக தான் சொன்னார் அதை நானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பெரிய விஷயமாக்கி பெரிய படம் ஆக்கிட்டோம் எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னா அங்கே டாக்டர் அம்மா அவர் டீச்சர் அம்மா ஒரு டாக்டர் அம்மா இவங்களை வச்சுட்டு நான் ஒரு படமே எடுத்து முடிச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த படம் வந்து எனக்கு தயாரிப்பாளர் எவ்வளோ பண்டு தரம் சொன்னால் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே கொடுத்தாரு அதில் வந்து எந்த குறையுமே வைக்கலை அது மாதிரி கேட்ட வசதிகள் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு கொடுத்தாரு அது தாண்டி நான் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் நிதி உதவி தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ எனக்காக அந்த நிதி உதவி செய்து கொடுத்த அண்ணன் தேனப்பன் அவர்களுக்கும் இன்றைக்கி அவர் வர முடியல மாரி பிலிம்ஸ் திரு வினோத் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேலும் பல மலை கொரோனா இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் தாண்டி எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் எனக்கு தோல் கொடுத்த என்னுடைய நண்பர்னு சொல்கிறேன் தினேஷ் மாஸ்டர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உபாசனா இமான் அண்ணாச்சி சென்ட்ராயன் சாம்ஸு சுபா அது இல்லாமல் என்னுடைய மெயின் டெக்னீஷியன் முழுவேந்தர் பழனி இன்னும் எனக்கு என்னுடைய உதவி இயக்குநர் முத்துக்குமார் சதீஷ் அன்பு செல்லியன் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் இருந்த அண்ணன் வணக்கம் ராஜா அவர்களுக்கு எனது நிறைய நன்றியை நான் அவர் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நான் கொரோனா டைமில் நான் ஊரில் தான் இருந்தேன் அவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு காரில் ஒரு பாஸ் ஓட்டி எனக்கு ஊருக்கே வந்து என்னை வந்து பார்த்தேன் எங்கள் ஊருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஊருக்கே நம்மளை தேடி வந்து நமக்கு ஒரு படம் பண்ண சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு ஆனால் அது ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச படமாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இங்கே அமர்ந்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேனப்பன் சார் வணக்கம் தேனப்பன் சார் வந்து ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டைமில் திவான் படம் அப்போ நியூஸ்லேண்டில் போய் சாங் எடுத்தோம் அப்போது ஒரு நாள் நான் தள்ளி போகலாமான்னு சார் அதெல்லாம் இல்லை நீ வந்தே ஆகணுன்ட்டு ஹைதராபாட்லேருந்து என்னை வர வச்சு அனுப்பிச்சார் ஸோ தேனப்பன் சார்லாம் இப்போ நான் நிறைய படம் அவருக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ப்ரொடியூசர் எனக்கு ப்ரொடியூசராக இல்லை அவர் எனக்கு ரொம்ப ஒரு அண்ணாவா ஒரு அப்பாவா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் நிறைய அட்வைஸ் சின்ன சின்ன அட்வைஸும் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஜீவா நல்ல நண்பர் எனக்கு தேங்க்யூ ஜீவா அப்புறம் இமான் அண்ணாச்சி இவங்கெல்லாம் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தது தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் சென்ட்ராயன் ஷாம்ஸு ஷாம்ஸ்லாம் கலக்கிட்டாரு நாங்கள்லாம் கை தட்டிட்டோம் அப்படியே அப்புறம் பத்மா மேடம் ப்ரொடியூசர் பத்மா மேடம் எப்போவாவது தான் ஸ்பாட்டுக்கு திடீர்னு தெரியுவாங்க என்னடா வெளில வெளியாக அவனுக்கு தெரியுது பார்த்தா அவங்க தான் அப்போ யார் திடீர் திடீர்னு தான் வருவாங்க எப்போயாவது ஏதாவது ஒரு சின்ன கஸ்டமர் சேனம் வந்துடுவாங்க என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது ஒன்றும் இல்லை சரி ஓகே எல்லாம் பாருங்கன்ட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் எங்களை ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இல்லை இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது இது தரமாட்டேன் அது தரமாட்டேன்னு எதுவும் சொன்னதும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அடுத்தது ராஜேஷ் சார் அவரை பற்றி அவரே நிறைய போட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல அவரை பற்றி சாரி போட்டார் வீடியோ இல்லை சார் போட்டிங்களா ஓகே அப்போ ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை மியூசிக்கை பற்றி சொல்கிறேன் இந்த பாட்டு நிறைய இடங்களில் என்ன சஜஷன் கேட்பார் அந்த ஃபோக் சாங்காக இருக்கட்டும் சரி இந்த மெலடியாக இருக்கட்டும் அப்பப்போ என்னையும் கேட்பார் மாஸ்டர் இது கரெக்டாக இது கரெக்டாக ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங் ஒன்று பண்ணியிருந்தார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒன்று அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் உடனே சொன்னேன் சார் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது அங்கங்கே வர மாதிரி பண்ணுங்கன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు అదే మరి యారే సార్ మిస్సెస్ వ్యాలెంటిన్ మేడం అవును ఏదో ఉన్నదా నడు దిగిన కూరగా లైన్ ఉంది రా మాస్టర్ ఎన్న మాస్టర్ ఓకే ఓకే సిస్టర్ వచ్చిరిగా వచ్చిరువే అంత మరి ఒక ఇది ఒక సులభన ఒక ఫ్యామిలీ మరి పోయిడిచి ఇంత షూటింగ్ పోనదే తెలియల ఒక ఫ్యామిలీ మరి పోయిడిచి అదే మరి ఇమాన్ అన్నాచి పన్నం పోతే అవర్ ఏదో ఒక డైలాగ్ పోట ఎక్స్ట్రా ఉన్న పేస్ వారు రొమ్మ నల్లా ఇరుకు అదే మరి సెంట్రాయన్ సెంట్రాయన్ పోన తర్వ కొంచెం అర్జెంట్ ఆ ఏంచి చెయ్యి నేను ఇక్కడ పెస్ పెస్ అవనమా ఇలా ఎనకి వెళ్ళిలో ఉంది ఏం చెన్నాగా రెండు ఇరో ఇన్ని అడుగులు ఒకారు వచ్చి ఆనల్ల ఆవేస్తలే ఏంచారు నేను ఎనకి వెళ్ళిలో సొన్నాగా ఎల్లారు సెంటర్ ఆయన రెండు ఇరో ఇన్ని అడుగులు ఒకారు వచ్చి కూడా ఏం నేను ఆనల్ల తో ఆవేస్తలే ఏంచారు సరే ఓకే అప్రో మూవేందర్ కెమెరామెన్ మూవేందర్ మూవేందర్ అన్నోడ నల్ల నంబర్ ఎవరే అమ్మా మూవేందర్ నల్ల నంబర్ ఇంత ఎనకి యాక్చువల్గా వంద వీటికి వంద సార్ ఎప్పుడూ నిరయ సాంగ్ అవర్ పడంగల సాంగ్ దా పనిర్కా నమ్మ డైరెక్టరోడ పడంగల సాంగ్స్ పనిర్కా అది మరి అనకి ఏన మీట్ పన్నొన్నాంగ సరే మీట్ పన్నొన్ సొల్టు వందాంగ వందోనే సాంగ్ బతి దా సొన్నాంగ సరే ఓకే ఎల్లం గేట్ ముడిచి సరే ఓకే సరే ఎనకి పన్రంగ డేట్ సొల్ంగ అప్రో సంబల ఎల్లం పేసికలా అబిన ఇల్లేల మాస పన్న పోరదే నింగ దా నా అబి ఒక నిమిషం షాక్ ఐతే ఎదుకు సార్ వంబు ఉడుంగ అందు ఉన్న పన్న ఇది కొంచెం భయమా ఇరుకు యోసికనున్న అప్పుడు సార్ క్లైమాక్స్ ఎలా ఒక ఉడలే ఎనకాగ క్లైమాక్స్ ఎలా మాతికి సార్ పన్నిటారు ఎనకు ఒక ఇంత పడతో పొరత వరకు రాజ్కుమార్ సార్ అంద ఎనకు ఒక నల్ల నంబర్ మరి ఎనకు అవర్ షూటింగ్ పన్నం పోదు సరే ముడించేకి అప్పుడు సరే ఎప్పుడు ఇంత సాంగ్ పన్నంపోదు ముడించేకి అప్పుడు ఒక వేలే పన్నువు అంత వేలే ఇదిలేం పన్నువు అమ్మ అది నిరయ నడకం సో ఒక పెరియ నంబర్ ఎవరు ఎనకు అది ఇల్లమ నిరయ విషయంగా నేను కేటార్ ఇది కరెక్టా ఇరుకుమా ఇది కరెక్టా ఇరుకుమా నా ఇదివరకు ఇవ్వలో యోచేదే ఇల్ల ఇంత పడతకి ఇవ్వలో మైన కెడ్రెన్లా సొలువారు సో క్లైమాక్స్ ఒక వ్యత్యాసమా తా ఇరుకు నేను వలకమా హీరో దా పోయి సండ పోటు కాపాతం ఇంక అప్పుడు ఇల్ల నేను హీరోయిన్ పా హీరోయిన్ పాతనే ఉంగలికే తెరిజిరుకు హీరోయిన్ పక్కన ఉకారతికే కూర్చోబడు నిన్నాలు ఏ అబినా అవంగలే కీళ్ళ పోయిడువాంగ షార్ట్ గా బెన్ అవంగలే కొంచెం హైట్ డౌన్ పని ఆయిడువాంగ సో ఎనకు ఉపసన ఇంత పడతో పొరత వరకు హైట్ దా అవ పారుంగ షూటింగ్ స్పాట్ లేని ఇబిడదా నా ఎన్న సొల్వే డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ సొల్ల ముడియదా అంటే ఏదోమే డైరెక్టర్ దా కాదా కడిపే సార్ ఎన్న సార్ హీల్ పుట్టుంది నికరంగ ఏం పక్కత సొల్లుంగ సార్ సొల్లుంగ సార్ నా అవ కేకవే మాట అవ ఫ్లాట్ మారి ఇరుకు అడిల ఒక హీల్ ఇరుకు అది తెలియవే తెలియదు హీల్ పుట్టదా ఉంది నిపా ఏం పక్కత వేను ఉన్నే నాని ఎవలో దా సొల్లుది ఇప్పు పారుంగ పోన ఆడియో రిలీజ్ కు అవలో ఫ్రీ హీల్ అవలో ఫ్రీ హీల్ నా కిట్ట కుకర్ల నా అనల దా ఓరమ కంటే నా కిట్టకి వరల ఇప్ప పారుంగలే ఏం చే గెట్ గెట్ అప్ నో జస్ గెట్ అప్ ఫర్ మీ నో నో ప్లీజ్ గెట్ అప్ ప్లీజ్ గెట్ అప్ నో ఫర్ మీ నేతు అవార్డ్ వాంగి పోయిరునా సార్ నేతు నైట్ అవార్డ్ ఫంక్షన్ బెంగళూరులో ఫిలిం ఫేర్ వాంగనే నాను వాతి కమింగ్ పాటుగా బెస్ట్ కొరియోగ్రఫీ వాంగనే ఆంగిట్ మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్ దా వంద ఓడి వందటూ కూల్చిట వందే అంగా పాతింగినా అవార్డు కొడుకురంగా ఇవ్వడో సార్ ఇవ్వకమే ఎలా అయిట్ నా బోయ్ నిన్ననా అప్పుడే నింట ఎన్న ఇది అప్పుడే అప్పుడు అవును ఇంకా దా ఇంత ఇటుకు దా ఇరికే నన్ను సరే అప్పుడే కొడుకు ఇన్నూ కొంచెం గురించి వాంగనే తెలియదు అలా గురించి వాంగిట ఓడి అంట అంత మరి అదనాల దా అంత పాటే ఇప్పుడు పిడిచిట ఉన్నాగా ఎన్న సొల్రీ కళ్ళెల్లాం వచ్చి ఏరి అంత విభిధి ఊదర మరలాం పన్నిటం చామ్స్ పత్తి సొల్ల తేవల్ల కలకిడు వర చామ్స్ చామ్స్ నా సాంగ్ పన్నంపోదే అదేనా లాలకడ శాంతి ఎల్లాం పన్నంపోదే చామ్స్ వంద ఆయన కేపారు మాస్టర్ ఇంత ఇడతల ఉదయ్ సార్ ఆడి ఇరుపారు చామ్స్ అదిలో ఇరుపారు సూర్య ఎల్లమే ఇరుపాంగ అప్పుడు మాస్టర్ ఇంత ఇడతలు ఇప్పుడు పనికి పనికి వాడినా సరే సమ్ టైమ్స్ అవర్ కేకంపోదే ఇంకా పని కాటుకో నల్లా ఇరుకు అది యాడ్ పనికో ఉన్నాయి కీళ్ళెల్లాం విళ్ళింది అంత అల్లూరుది ఎల్లా అంత పాటు నల్ల ఇట్ అంత చిన్న చిన్న విషయంగా పడినది సో అప్పట్లోందే ఎనకు షామ్స్ తెలియదు నా పొదువా సాంగ్నాలే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఏం విడమాటే నాకు యారులా ఇరుకాంగలే ఎల్లరీ యూస్ పడ్డా ఏనా ఎంగరుంది యారు దిడీని ఇప్పుడు వరువాగానే తెలియదు అదనాల ఎల్లరీ నల్ల మరియే యూస్ పనిరుది దిడీని ఇట్ అయితే అప్పుడు ఎన్న మాసం అన్నీ ఇప్పుడు ఎన్న పండింగ్లే అబ్బ
அன்னைக்கு நீ திட்டினீங்களே ஆ அப்படின்றாங்க அதனால் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டாங்க இப்போ அதனால் நான் யாரையும் இப்போல்லாம் திட்டுறதில்ல சொல்கிறதில்ல யாரையாவது திட்டினா கூட மாஸ்டர் என்ன தானே திட்டுறாரு பாய்ஸ் உங்களை திட்டுற மாதிரி என்னை திட்டுறாரான்னு கேட்டுருவாங்க உதய் சாரே என்னை கேட்டார் அந்த இந்த படம் பண்ணுப்பா கதிர்வில்லன் காதம் ஏ பாய்ஸ் மாஸ்டர் உங்களை தானே இல்லை என்ன தான் திட்டுறாரு ஸோ உதய் சாரே அப்படி கேட்டார் என்ன ஒரு வாட்டி அதுலேருந்து நான் பாய்ஸை திட்டுறது கூட விட்டுட்டேன் ஏன்னா அவங்கள திட்டினா அவங்கள திட்ட மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி சாம்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதில் பண்ண ஒரு வர ஒரு நாலு சீன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் அவர் அங்கேயே ஸ்பாட்டில் எல்லாம் கை தட்டிட்டோம் அப்புறம் வேறு யாரை விட்டேன் பழனி விட்டேன் பழனி பழனி ஹீரோயின் பின்னாடி உட்காந்தே தெரியாது கொஞ்சம் ஏஞ்சி ஆ இப்போ உட்காரு பழனி வந்து நம்ம எல்லாம் ஒரே ஐட்டு தான் பழனி பழனி மூவாயிரம் தடவை தான் இதை ஆரம்பித்தார் பாதி படம் பாதி படம் பழனி பண்ணார் மூவேந்தர் வந்து திடீர்னு பெரிய படம் வந்தானே எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டார் என்ன மூவேந்தர் அவர் ஜிவி பிரகாஷ் இதில் அவர் ஒரு படம் பண்ணார் அதில் ஹீரோ ஜிவி பிரகாஷ் தான் ஸோ அதில் ஒரு பாட்டு பண்ண படம் பண்ணார் அதில் அதனால் மிஸ் ஆகிடுச்சு மிச்சம் பழனி தான் முடித்தார் பழனி வேகம் ரொம்ப இவர் வேகத்துக்கு அவர் கரெக்டாக ஆகிட்டார் அதனால் அவர் தான் செட் ஆகிட்டார் வேறு யார் விட்டேன் சார் கனல் மாஸ்டர் விட்டேன் ஆமாம் இன்றைக்கி ஹாட் கேக் வருது மாஸ்டர் அரசியல் நினைவில் மாஸ்டர் இனிமே நீ வேறு ஒன்றும் இல்லை மாஸ்டர் பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் மாஸ்டர் ஸ்பாட்டில் இப்படி இருப்பார்னு தெரியும் மாஸ்டர் நடிக்கும் போது அவருக்கும் நான் தான் பாட்டு எடுத்தேன் பொதுவாக எல்லாரையும் ஆட வைக்கிறதுல இன்னும் தெரியல நம்ம எப்படியும் ஆட வச்சுருக்கேன் கடைசியாக அண்ணாச்சி அவரை ஆட வச்சேன் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ஆட வச்சுருக்கோம் உதய் சார்லேருந்து சசிகுமார்லேருந்து அமீர் சார் விஷால் சருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் சந்தானம் சருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய கார்த்தி சருக்கும் பருத்தி விரன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்களாம் ஓகே பட் சந்தானம் சார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஆட வச்சிட்டோம் அதில் கடைசியாக அண்ணாச்சி அப்புறம் கண்ணல் மாஸ்டர் அவர் நடித்த படத்தில் போய் அவரை ஆட வச்சிட்டு வந்தேன் நான் என்ன மாஸ்டர் அந்த மாதிரி சுந்தர்சி சார் அவரும் ஆட வச்சேன் ஸோ அந்த மாதிரி அவரும் நல்ல நண்பர் எனக்கு வேறு யாரையும் விட்டேனா தங்கச்சி கேரக்டர் அவங்க சுபா சுபா அவங்க தான் சிஸ்டர் கேரக்டர் பண்ணாங்க சுபா ஒன்றும் தெரியல உங்களை பற்றி சொல்ல அவங்க வேறு என்ன வணக்கம் ராஜா அவர் எப்போவுமே எல்லோரையும் இப்படியாது அந்த கை இறங்காது அதனால தான் அவருக்கு வணக்கம் ராஜான்னு பேர் வந்துச்சு எப்போவுமே இது வணக்கம்னு சொல்லி தான் பேசுவார் அதனால் அவருக்கு வணக்கம் ராஜா ஆனால் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியல என்ன சொல்கிறது அப்புறம் இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அவங்கள தான் சொல்லணும் என்னென்னா எதுவாக இருந்தாலும் அது சொல்லுவாங்களே எதுனாலும் தாங்கிக்கிறது அவங்க தான் நல்லதும் சரி கெட்டதும் சரி அவங்க நல்லது பண்ணாலும் சரி தப்பு பண்ணாலும் இவங்க கோவ தான் அங்கே தானே பாவம் இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணுறது இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் டீமுக்கு இது எல்லாம் கடைசியாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா யோகி பாபு யோகி பாபு வந்து என்னோட ஒரு உடன் பிறவா சகோதரர் மாதிரி எனக்கு எனக்கு யோகி பாபு பிகினிங்லேருந்தே தெரியும் அதாவது இன்றைக்கி இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து அவர் ஒரு பாடல் காட்சியிலலாம் சும்மா நாலு பேர் நாலு பேர் இருக்கும்போது அதில் ஒருத்தரா அந்த மாதிரி டைம்லேருந்தே தெரியும் அப்போவே நான் அவரை விட மாட்டேன் நடுவில் நிற்க வச்சு அவரை யூஸ் பண்ணுவேன் அவரை ஹேரை யூஸ் பண்ணி எல்லாம் ஷார்ட் பண்ணுவேன் அதுலேருந்து குருவி பறக்கிற மாதிரிலாம் ஷார்ட் எடுப்பேன் நான் ஏதாவது ஒன்று அவருக்கு பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் என் கூட குப்பை கதைன்னு படத்தில் நடித்தார் எனக்கு யோகி பாபுன்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு ஹானஸ்ட் இருக்குது அவர்கிட்ட ஒரு நேர்மை இருக்குது சொன்னால் சொன்ன மாதிரி செஞ்சுருவார் அதே மாதிரி இந்த படம் என்ன சார் சொன்னார் பை காட் கிரேஸ் நான் தான் அவர் நான் தான் போய் கேட்டேன் யோகி எனக்காக பண்ணுங்கன்னு யோகி எனக்குன்னு சொன்ன உடனே உடனே பண்ணி தரேன்ட்டார் அதே மாதிரி சொன்ன டேட் கரெக்டாக வந்தார் டப்பிங் கூட நமக்கு வெளியில் என்னன்னு தெரியல பட் உடனே எங்களுக்காக வந்து அதுவும் பண்ணி கொடுத்தார் என்னோட ஒரு அவருக்கு நான் ஒரு நல்ல வேல்விஷர் அவர் எனக்கு ஒரு நல்ல வேல்விஷர் ரெண்டு பேரும் அப்படி பகிர்ந்து போவோம் சில விஷயங்களில் பர்சனல்ஸ் எல்லாம் அப்படி பேசிப்போம் ஏன்னா தனியாக வர்றதுன்றது சப்போர்ட் இல்லாமல் தனியாக வர்றதுன்றது எவ்வளோ கஷ்டன்றது அது நாங்கள் அதெல்லாம் அனுபவிச்சுருக்கோம் நிறைய அது அது அதை தான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ தனியாக ஒருத்தர் மேலே வர்றாருன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அது நிறைய ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி 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 தான் வரணும் அடி வாங்கி வாங்கி அந்த மாதிரி வந்தவர் தான் வரும் நம்மளும் ஸோ அதனால் நான் அவரை சொல்கிறேன் 
ஸோ யோகி பாபு இந்த நேரத்தில் இங்கே இல்லை இப்போ கூட நான் கூப்பிட்டேன் ஒரு கடலூர் போகிறாரு ரஜினி சார் படத்துக்கு நைட் ஷூட்டிங் இங்கே அதனால் மத்தியானமே கிளம்பிட்டார் இல்லை வந்துட்டு போயிருப்பார் யோகி பாபுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் என் சார்பாக என் என்னோட என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம ப்ரொடியூசர் சார்பாக டேரக்டர் சார்பாக எல்லாரோட சார்பாகவும் நான் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் யோகி பாபுக்கு ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வணக்கம் நன்றி ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்தது இருக்க எல்லா ப்ரெஸ் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் நான் தமிழில் பேச ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ எதுவும் தப்பு இருக்குன்னு ஐம் ரியலி சாரி ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் எஸ்பி ராஜ்குமார் சருக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு எந்த ரோலுக்காக சான்ஸ் கொடுத்தாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எஸ்பி ராஜ்குமார் சார் நிறைய காமெடி படம் பண்ணுவாங்களா பட் அது காமெடியோடு அவ்வளோ அழகான ஒரு சோஷியல் காசோட மெசேஜ் கொடுத்தாங்க ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் என்னோட ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது தட் நான் இந்த ரோல்க்காக செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஐ திங்க் ஐ மெட் ஃபார் அ ஆடிஷன் அவங்க எனக்கு ஐ ஹோப் அவங்களுக்கு என்னோடய ஆக்டிங் பிடிச்சிக்க அதை தான் செலக்ட் பண்ணாங்க அதை விட ஐ திங்க் அவங்க போக போக அதே தினேஷ் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அதே கிளைமேக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஐ திங்க் ஐம் கிரேட்ஃபுல் தட் ஈவன் தினேஷ் மாஸ்டர் அக்செப்டட் த சேஞ்ச் அண்ட் இதில் ரொம்ப ஐ திங்க் வி ப்ளே அ வெரி ஸ்ட்ராங் ரோல் ஐ ஹோப் யூ கேஸ் லைக் இட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் வேலண்டினா மேம் அண்ட் ராஜேஷ் சார் ஃபார் அக்செப்டிங் மீ இன் திஸ் ரோல் அண்ட் தே ப்ரொடியூஸ் திஸ் அண்ட் இதில் ஹவு டு யூ சீட் ஒரு ரோக்கல் சரக் பேர் இருக்கு பட் அதில் அவ்வளோ நைஸ் ஒரு சோஷியல் message okay and there's a lot of new things that they have adjusted to uh, i hope you guys like this and i think uh, i should thank dinesh master as well because yellaru i think high tone are very clear bangla but main enna na avanga adu othukitte adu padam pannraangla and sp rajkumar has, sir has already adu enna na eppri adu padam mulya eppri erthaanga i don't think it looks it rumba odd because yellarku enna na hero da tall irpaangla illa edukku eppri irukku i think it's rumba common ana notion irukku i think adu notion break panna konja different panitte i think I, it the team does serves a plus because are there nare pair pair irukanga like uh, in our industry itself i think we have heroes who are uh, shorter and uh, taller but are they apo me height panvaangla i think in real life also i think in our industry we have nakul and shruti who are like married couple and shruti is taller in uh, priyanka chopra is taller than her husband so i think it it's i think it will become a trend and normal like if age difference normal i think if height difference normal aaga i hope we make that trend <laughs> if it is that trend album hopefully so it doesn't look odd adala we have accept instead of hiding it we have shown it across in a very beautiful way uh, and i hope you guys accept that adala uh, i'm so glad i got to uh, chance to work with this team and it was very beautifully done and idella romba alagana strong role panirke the climax to romba change agum and you can see like how i lift him in the song and all so th- there is a, a different character to this girl hope you guys like it and i'm playing a junior artist role so the junior artist role the struggle appear ke adhe avangalukku theriyum and i'm so glad i could work with yogi babu sir anachi anna sendhil anna and chams anna i think my first film was with chams anna and i'm getting to work with them again it was wonderful thank you for the entire team all of them and i'm glad and proud of you thank you so much local sarak modal round la irukom avudane mani vera ittai vechi kadai jaathirapadu இந்த அருமையான விழாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை அன்பு உள்ளங்களையும் சொந்தங்களையும் அன்புடன் வரவேற்று மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்ம வழக்கம் போல் சொல்லக்கூடிய ஜாம்பவான்கள் இன்னும் சாதித்து இந்த மேடைக்கு வர துடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து வளரும் நட்சத்திரங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வருக வருக என ஒரு வரவேற்பை கூறிவிட்டு இந்த படத்தை பேச இந்த படத்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா தினேஷ் மாஸ்டரோடு அதிகமாக பேசணும் ஏன்னா அவ்வளவு இந்த படத்திற்காக டைரக்டர் எஸ்பி ராஜ்குமார் அவர்கள் அவரை பற்றி பெருசாக சொல்லி உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல அவர் இல்லை நடிகர் அண்ணன் வடிவேல் அவர்களுக்கு நிறைய திரைப்படங்களில் என்றைக்கும் அவர் அவர் ட்ரெண்டில் இருக்கார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அண்ணன் எஸ்பி ராஜ்குமார் அவர்கள் அவர் எழுதின நகைச்சுவை தான் அண்ணன் வடிவேல் அண்ணன் அவர்களுக்கு மட்டும் எழுதல அடுத்தபடியாக சூரிய அவர்களுக்கும் ஏகப்பட்ட படங்களில் நகைச்சுவைகளை எழுதி தன்னுடைய திறமையை இன்றும் நிரூபித்து கொண்டிருக்கவர் தான் 
அன்பு சகோதரர் எஸ் பி ராஜ்குமார் அவர்கள் சூரியோட விடல அடுத்தபடியா இமான் அண்ணாச்சிக்கும் ஒரு படத்துல பட்டைய கிளப்புற மாதிரி பட்டைய கிளப்பணும் பாண்டியா அப்படின்ற திரைப்படத்துல ஒரு பெரிய கேரக்டர் கொடுத்து அந்த அனில் குண்டேவையும் அந்த அந்த ஆம்னி பஸ்ஸையும் இன்னும் யாரும் மறந்துருக்க மாட்டீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு திரைப்படத்தை கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய எஸ் பி ராஜ்குமார் என்ன இவருக்கும் எனக்கும் உண்டான ஒரு பழக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த படம் வந்து ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது நிறைய எல்லா ஷூட்டிங்லையும் இதே தனியாக மேடையில் சொல்கிறீங்க புதுசாக எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னா உண்மையிலே நடக்கிற விஷயம் அது தான் இப்போலாம் இருக்கிற ஷூட்டிங்கிலலாம் வந்து ஒவ்வொரு நடிகரும் நினச்சி முடிச்சுட்டு தனியாக போயெல்லாம் உட்காந்துக்கிறது கிடையாது அப்படியே அங்கேயே சேரை போட்டு உட்காந்து ரவுண்டு கட்டி ஜாலியாக ஏதாவது பேசி இந்த மாதிரி ஜாலியாக ஷூட்டிங் போகிறது இப்போது ஒரு ட்ரெண்டாக ஆகிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் தினேஷ் மாஸ்டர்லாம் ஃபஸ்ட் படம் தினேஷ் மாஸ்டர் கூட நான் பண்ணுறேன் ரொம்ப க்ளோஸாக அதாவது ஒரு அது கூட பிறந்த ஒரு சகோதரர் மாதிரி அவ்வளவு ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சுட்டு இருங்காட்டாச்சு போகலாம் மெதுவாக போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் உட்காந்து நிறைய கதைகளை பேசுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான நடிகர் இரண்டாவது படம் ஹீரோ பண்ணியிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி படம் இடையில் பண்ணியிருக்கலாம் நான் எனக்கு தெரியல பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ இது வந்து ஆறாவது படம்னு சொல்லிடுவோமே ஏழு எதுவுமே சொல்லக்கூடாதா சரி ஏகப்பட்ட படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து கொண்டிருக்கிற வரிசையில் இந்த லோக்கல் சரக்கு இந்த லோக்கல் சரக்கு வந்து இதனுடைய இந்த படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் பாதி ஹீரோயின் வேறு எனக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லி படம் போட படம்னு சிவகாசி பட்டாசு மாதிரி வடிச்சுட்டு அப்போ உங்கள் அளவுக்கு நமக்கு பேச வராது இருக்கு ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்க அதே போல் சகோதரர் சென்ராயன் ஷாம்ஸ் இவங்க இப்போவே வந்து அவர்களை தெரியாதவர்கள் யாருமே கிடையாது ஆனால் இன்னும் வரும் காலங்களில் பட்டி தொட்டி எங்கும் உங்களை பற்றி பேசக்கூடிய காலம் காத்திருக்கிறது அதற்காக அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன் அதே போல் தங்கச்சி கேரக்டராக நடித்த சகோதரி சுபா ஆகட்டும் அப்புறம் நம்ம அருமையான ஒரு கேமராமேன் இன்றைக்கி சொல்கிற எழுதி வச்சுக்கிடுங்க அதிகபட்சம் அடுத்த வருடம் இந்த நேரத்துக்குள்ள தமிழில் இருக்கிற டாப் ஐந்து கேமராமேனுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திறமைக்கு சொந்தக்காரர் நம்ம மோகேந்திரனே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு காத்திருக்கிறேன் இந்த மேடையில் சொல்கிறேன் லோக்கல் சிறகு போட்டுக்கிறது சொல்லலை சாதாரணமாக தான் சொல்கிறேன் இந்த லோக்கல் சரக்கு படத்தை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் அதாவது இந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் அது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரில இதே போல் ஒரு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் இப்படி ஒரு யோசிக்க முடியுமா ஒரு இயக்குனரால் அப்படின்ற அளவுக்கு மிக சிறப்பாக அந்த கிளைமேக்ஸு அதை நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் மறக்க முடியாத நிறைய படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னை தந்தி டிவி லைவனே ஆமாம் லைவில் தந்தி டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் சொல்கிறேன் துல்லாத மடமும் துள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி இளைய தளபதி நடிச்ச ஒரு படத்தில் கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இன்ன வரைக்கும் மறக்க முடியாது அதே போல் அதை தாண்டி ஒரு கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் வந்து எதிர்பாராது இப்படி தாங்க ஒரு படம் முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் கதை வேறு மாதிரி அதை முடிச்சிருக்கார் நம்ம இயக்குனர் எஸ் பி ராஜ்குமார் அவர்கள் அவருக்காக நீங்கள் நம்ம ஒரு முறை கரங்களை தட்டி நல்ல வாழ்த்துக்களை சொல்லிடலாம் அதே போல் ப்ரொடியூசர் ஒரு டாக்டர் ஒரு டீச்சர் ஒரு இசையமைப்பாளர் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையை நம்ம ராஜ்குமார்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதுவும் எனக்கு தெரியும் இந்த அந்த க அந்த அவங்க சொன்ன ஒரு அன்புக்காக இந்த கதைக்காக அவர் ராஜ்குமார் ஊருக்கு போய் கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் இருக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒரு மூணு மாதம் இருக்காரு மூணு மாதமாக இதே சென்னையில் தங்கி இருந்து இரவு பகலாக அதை வந்து அந்த கதையை செதுக்கி 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 இதுக்கு யாரை இப்போ யாரை ஹீரோவை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் தினேஷ் மாஸ்டரை போடலாம் இதுக்கு யாரை ஹீரோயினாக போடலாம் யாரை காமெடியினாக போடலாம்னு செதுக்கி 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 இந்த படத்தை வந்து ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு படமாக என்று உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் என்றால் ஒரு இய ஒரு இயக்குனருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கு உண்டான ஒரு பாண்டிங் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த பாண்டிங் இந்த படத்தில் மிக சிறப்பாக இருந்துச்சு நடித்து முடித்த உடனே படம் வாங்குகிற கம்பெனிகளில் இந்த கம்பெனி ஒன்று அதை இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக பெருமையாக சொல்லணும் ஆமாம் அதுக்காக ப்ரொடியூசருக்கும் ஒரு வாட்டி கை தட்டிக்கலாமே 
மணி எட்டாயி போச்சு முன்னாடி கூப்பிடல மாசுக்கு முடிவு வந்துருப்பாப்பில் இருக்கு சார் அதனால் இந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் எல்லாரும் தயவு செய்து குடும்பத்தோடு வந்து பாருங்கள் குதூகலமாக போங்க அப்படின்றத சொல்லலாம் மாஸ்டர் உடைய நடிப்பில் இது வந்து ஒரு பெரிய மைல்கள் படமாக இருக்கும் மாஸ்டருக்கு இன்னும் தொடர்ந்து இது கணக்கில் இல்லாத படம் அது இன்னும் ஏகப்பட்ட படம் நீங்கள் பேசும்போது உங்கள் உயரத்தை பற்றியே சொன்னீங்க ஆனால் நீங்கள் உருவத்தில் தான் கொஞ்சம் உயரம் குறைவாக இருக்கிறீர்களே தவிர இன்றைக்கி த தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் உங்களை தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை என்ற மிக உயரத்தில் இருக்கிறீர்கள் அதை கொடுத்த இறைவனுக்கு கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் நன்றிகளை சொல்லி உங்களை பெற்ற தாய் தகப்பனுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு நன்றிகளை சொல்லி இப்படி ஒரு அருமையான மாஸ்டர் நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்த அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு நன்றியை சொல்லி மீண்டும் இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமைய எல்லாமல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இல்லை ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டுன்னு நிறைய அதுக்காக செய்ய முடிச்சிடலாம் ஓகே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் கணல் கணன் மாஸ்டர் வந்திருக்காரு தனியாக வந்திருக்காரா இல்லை உளவுத்துறை உள்துறையோட சப்போர்ட்டோடு வந்திருக்காரான்னு தெரில வெளியில் வேறு வா வா வான்னு வண்டி வேறு போயிட்டுருக்குது அதனால் மாலை நேரம் மதி மயங்கும் நேரம் உளராமல் பேசணும் அப்படியே எக்கத்தப்பாக பேசினாலும் எழுந்து வரத்துக்கு சென்ட்ராயின் வேறு ரெடியாக இருக்காரு இல்லை சொல்கிறேன் ராஜன் சார் அளவுக்கு நம்மளால் டஃப் கொடுக்க முடியாதுமா ஓகே ஸோ தயாரிப்பாளர் அண்ட் இசையமைப்பாளர் சுவாமிநாதன் ராஜேஷ் சாரை பற்றி சொல்லணும் எண்ணம் பெருசாக இருக்குது சில பேர் வாய்ப்புகளை தேடுவாங்க சில பேர் வாய்ப்புகளை உருவாக்குவாங்க ஸோ வாய்ப்புகளை தேடாமல் வாய்ப்புகளை அதாவது பாதைகளை அமைக்காமல் பாதைகளை தானே போடுற அளவுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கார் இசையமைப்பாளராக வரணும் அப்படின்னா நம்மளே படத்தை தயாரிச்சுட்டா என்ன நம்மளே இசையமைச்சுட்டு போய் அமைச்சிருக்காங்க வழக்கமாக ஹீரோக்கள் தான் அது மாதிரி பண்ணுவாங்க நம்மளே ஹீரோவாகி நம்மளே படத்தை தயாரிச்சிருவோன்னு அந்த வழியில் இசையமைப்பாளராக ஆகிறதுக்கு படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்கன்றது சந்தோஷமான ஒரு புது முயற்சியாக இருக்குது வழக்கமாக ஒரு ஆணுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஒன்றுக்கு ரெண்டாக இருக்காங்க அக்காவும் மனைவியும் ஸோ வெற்றி பல மடங்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் வெறும் இசையமைப்பாளராக இருந்தால் நீங்கள் மட்டும் தான் வந்திருப்பீங்க நீங்கள் தயாரிப்பாளரான இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அதை தவிர நீங்கள் இன்னும் பல இசையமைப்பாளரை உருவாக்க முடியும் அதை தவிர நிறைய நற்பணிகள் எல்லாம் செய்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய நற்பணிக்கும் உங்கள் நல்ல மனசுக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் வசூல்கள் எல்லாம் காத்திருக்கு இந்த படம் பெரிய லெவலில் வெற்றி படம் லோக்கல் சார் கூட்டுட்டு அடுத்து ஃபாரின் சார்க்குன்னு ஒரு படம் எடுக்கணும் நீங்கள் ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வரணும் அடுத்தது படத்தினுடைய டேரக்டர் எஸ்பி ராஜ்குமார் சார் இந்த படத்தில் என்னை ஒரே ஒரு சீன் நடிக்கிறதுக்காக தான் கூப்பிட்டுருந்தார் எனக்கு ஒரு சீன் நடிக்கணும்னு யோசிச்சேன் பட் இருந்தாலும் அவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப அபிமானம் உண்டு ஏன்னா நிறைய காமெடி சீன்ஸ்லாம் பட்டையை கிளப்பியிருக்காரு ஸோ இவரோட டேரக்ஷனில் நம்ம நடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ளே வந்துட்டேன் ஸோ பார்த்தா அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் பயங்கரமாக இது பண்ணி ரெண்டு சீனாக மாற்றி இப்போ ரெண்டு சீனுமே ப்ரொடியூசருக்கும் டேரக்டருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போகிற ஒரு சீனாக அமைஞ்சிருக்கு ஈவன் இன்ஃபேக்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுற போதெல்லாம் இந்த சீனை போட்டு காட்டுற லெவலில் ஒரு ரெண்டு சீன் அற்புதமான ரெண்டு சீனை கொடுத்த எஸ் பி ராஜ்குமார் சாருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் என் நெஞ்சாந்த நன்றிகள் இந்த படம் எஸ் பி ராஜ்குமார் மிக்சிங் அப்படின்னு பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் கருத்துங்கிற சரக்கையும் எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் காமெடிங்கிற சோடாவையும் கலந்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் மிக்சிங் பக்காவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களெல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வாய்ப்பு அளித்த எஸ் பி ராஜ்குமார் சாருக்கு நன்றி படத்தினுடைய ஹீரோ தினேஷ் மாஸ்டர் எல்லாரையும் நிற்க விடாமல் ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கும் அவரும் நிற்க நேரம் இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் யோகி பாபும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க சும்மா அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கூட சேர்ந்து உபாசனா மேம் நான் இமான் அண்ணாச்சி சென்றாயன் எல்லாருமே பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நிறைவாக ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படமாக அற்புதமான ஒரு படமாக இது இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன் எனக்கும் வையாபுரி சார் காம்பினேஷன் தான் இந்த இப்போ இருக்கிற இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசணும்னா அப்படின்னாக்கா சோழ நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு மன்னனுக்கும் பாண்டிய நாட்டைச் சேர்ந்த வையாபுரிக்கும் ஆன ஒரு பிரச்சனை அதை வந்து சோழ நாட்டை சேர்ந்த ஒரு தினேஷ் மாஸ்டர் வந்து வால் எடுத்து சாரி வாந்தி எடுத்து அதை முடிக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு ஏன்னா இப்போ பொன்னியின் செல்வனை பற்றி எல்லாரும் பேச வேண்டியது பேசலைன்னா தெய்வ குத்தம் ஆயிரும் போல இருக்கு ஸோ அவர் இந்துவா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு முதல் இந்துவா இருக்கிறது இருக்கட்டும் முதல்ல அவரோட நினைவிடத்தை ஏதோ ஒரு சந்தில் வச்சிருக்காங்க அதை
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தில் நடித்த எனக்கு ரொம்ப அருமையான ரெண்டு நண்பர்கள் மாதிரி எனக்கு கிடைச்சது எனக்கு ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் ஸோ அடுத்தடுத்த படங்களில் என்னை தொடர்ந்து பயிர் முடுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் வெற்றி அடைய எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி மேலும் இந்த படம் சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆகி மேல் மேலும் வெற்றி பெற இறைவன் அருளால் வேண்டி கேட்கொள்வரின் நன்றி வணக்கம் மேலில் அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய தயாரிப்பாளர் தேனப்பன் சார் அவர்களுக்கும் அண்ணன் கனல் கண்ணன் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் முரளி சார் விஜய் முரளி சார் அவர்களுக்கும் கதை நாயகன் எங்களுடைய அன்புக்குரிய தினேஷ் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் கதாநாயகி உபாசனா அண்ட் என் இனிய நண்பர் சென்ட்ராயன் என் அன்புக்குரிய பாசத்துக்குரிய அண்ணன் ஜாம்ஸ் அவர்களுக்கும் படத்தின் இயக்குனர் திரு எஸ் பி ராஜ்குமார் சார் அவர்களுக்கும் என் இனிய சகோதரர் தொண்டன் பாலா அவர்களுக்கும் மற்றும் சபையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணி வன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை சகோதர சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது வந்து ஜாம்ஸ் அண்ணன் வந்து ஃபஸ்ட்டு தூக்கி வந்து அரசியல் மேட்ரை போட்டு விட்டு போயிட்டாரு இப்போ நான் வந்து அமைதியாக ஒரு சினிமா ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ள என்ன அதை பற்றி மட்டும் நம்ம பேசிட்டு நம்ம வந்து கம்முன்னு உக்காந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்தேன் பட் நம்ம கிட்ட மைக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் யோசிச்சு வச்சேன்னா பாதி மறந்து போச்சு ஸோ இந்த டைட்டில் லோக்கல் சரக்கு சொன்னோடனே எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருந்தது நம்ம சென்ட்ராயனுடைய வீடியோ வச்சு எனக்கு அந்த டைட்டில் நல்லா ஞாபகம் இருந்தது ராஜன் சார் நான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக அந்த ஃபங்க்ஷனில் ராஜன் சாரை மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து அவர் இருந்தாருனாலே அது ஒரு கல கலையாக இருக்கும் இன்ஃப் நானும் ராஜன் சார் இப்போ ஒரு படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கோம் அவர் காம்பினேஷனில் தான் அவர் ப்ரொடியூசர் அந்த படத்தில் நான் கேமராமேன் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மனிதர் ஆனஸ்டான பேசக்கூடியவர் இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஆல்ரெடி நல்ல ரீச் ஆகிருக்கு ட்ரெய்லர் அண்டு சாங்ஸ் அது வந்து அதோட மேக்கிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது தினேஷ் மாஸ்டர் படத்தில் இருக்காருன்னு சொன்னாலே அந்த படத்துக்கு ஒரு மினிமம் பிஸ்னஸ் இருக்குது இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் வந்து நடிக்கிறது மட்டும் இல்லை படம் அந்த ரிலீஸ் வேலைகள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நம்ம நம்மளை கொஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுக்க போகும்போது இந்த வியாபாரம் அந்த சேட்டலைட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிக்க போகும்போது எல்லா இடத்துலையுமே தினேஷ் மாஸ்டரோட படம்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு சேட்டலைட் வேல்யூ டிஜிட்டலில் சரி தேட்டிக்கலுக்கு சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு வேல்யூ இருக்கும் எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் கண்டினியூஸாக வந்து படம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஒரு ஹீரோவாக எப்படி மாஸ்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணுறீங்க ஒரு டீம் அழகாக அது வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும் பட் அவருக்கு ஒரு அந்த ஒரு மினிமம் கேரண்டி பிஸ்னஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நட்சத்திர பட்டாளமே இருக்குது இல்லையா இமான நாச்சி அண்ணன் அவர் வந்து அவர் பிடிக்காத ஆளுங்களே இருக்காது சின்ன குழந்தைங்களில் பார்த்தா கூட அவருக்கு வந்து அவ்வளோ ரசிப்பாங்க சாம்சனை வந்து ஒரு படத்தில் இருக்காருன்னு சொன்னால் அதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கிரிப்ட் சைடில் என்னென்ன மெனக்கடல் பண்ணணுமோ என்னென்ன பஞ்சஸ் ஏற்றணுமோ அது அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து அவர் வந்து லாஸ்ட் டேக் அண்ணா எப்போது நான் டேக் போகலாம் வாங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவர் தனியாக ஒரு நாலஞ்சு பேப்பர் எழுதி எடுத்துகிட்டு வருவார் எப்பயுமே ஷூட்லலாம் கூட ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக இதில் வந்து காமெடிக்கு பஞ்சமே இருக்க போகிறதில்ல அந்த படத்துடைய இன்னொரு பலமாக நம்மளுடைய அன்பு சகோதரர் யோகி பாபுவும் இதில் இருக்கார் ஸோ கண்டிப்பாக அவரும் ஒரு பெரிய இதோடைய பிஸ்னஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக அவர் இருப்பார்ன்றதில் எந்த சந்தேகமே இல்லை அண்டு தயாரிப்பாளர் இசையமைப்பாளர் வி ஆர் சாமிநாதன் சார் மியூசிக் அண்டு ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து அவரே வந்து பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்தது என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு இப்போ கதைக்கு வருவோம் லோக்கல் சரக்கு என்னென்னா இப்போது நம்ம வந்து சினிமாவில் நிறைய வந்து இந்த சீன்ஸ் நிறைய வந்துடுது அதாவது பார்ட்டி சீன்ஸு சரக்கு சீன்ஸு இதெல்லாமே வந்துடுது இன்ஃபேக்ட் நான் நடித்த படத்திலே நிறைய படங்கள் நான் வந்து லுலு சபா ஆகட்டும் நிறைய படங்கள் ஆகட்டும் எங்களுடைய மேக்சிமம் செட் ப்ராப்பர்ட்டியே நாலு தண்ணி கிளாஸு கொஞ்சம் மிச்சர் பேக்கெட்டு ஃபோனே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பர்மனண்ட்டாக வாங்கி வச்சாங்க இதெல்லாம் போட்டு தான் சீன்ஸ் கண்டிப்பாக அது இருக்கும் அந்த மாதிரியான லொக்கேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கதைக்கலமாகவே அது அமைஞ்சு வந்துடும் நான் நிறைய படம் நானும்
அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் வைக்கிறாங்க நம்மளும் வந்து சரி ஓகே நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் டாக்டர் இருக்காங்க அண்டு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களே அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷன்ஸ் நிறைய நம்ம வெளியில் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியும்னு தெரில பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை ஆன் ஸ்க்ரீனில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு முயற்சிகள் செய்வோம் அண்ட் தென் வந்து அது சரக்கு இல்லாமல் வந்து யாரும் வாழ முடியாதுன்றது கிடையாது ஏன்னா கொரோனா டைமில் மூணு வருஷம் அந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்கல அது கிடைக்கலன்றதுனால எந்த உயிரிழப்பும் யாருக்கும் ஏற்படவே இல்லை ஸோ அது இல்லாமல் எல்லாராலையும் இருக்க முடியுன்றது ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மை ஸோ அதை வந்து தவிர்க்க வேண்டியது எல்லாருடைய ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் தென் வந்து என்னுடைய அப்படி ஸோ என்னுடைய ஒரே ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா இப்போ இந்த டைட்டில் வேறு நம்ம லோக்கல் சரக்கு இருக்கு இல்லைங்களா இது படமாக ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் அதுக்காக அந்த டைட்டில் வச்சுருக்காங்க அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை என்னுடைய ஒரு ரெக்வஸ்ட் நான் வந்து இந்த நேரத்தில் தமிழக அரசுக்கு என்ன ஒரு கோரிக்கை வைக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன்னு சொன்னால் இந்த மதுக்கடைகள் வந்து மதுவை பூரணமாக ஒழிக்க முடியாது அப்படியான ஒரு சூழல் உருவாயிடுச்சு அதை பட் அதை வந்து நம்ம அதை வந்து கம்மி பண்ணலாம் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம் அந்த மது ஒழிப்பை பற்றி நான் பேசலை அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இன்றைக்கி உள்ள சூழ்நிலைக்கு அது ரொம்ப கஷ்டன்றது எனக்கு புரியுது பட் வந்து அதை வந்து அரசாங்கமே நடத்துறதை வந்து கண்டிப்பாக தடுக்கலாம் அதை நீங்கள் தனியார் கொடுத்துட்டு அதை வந்து அரசாங்கமே நம்ம வந்து கொடுத்தா வந்து அதை வந்து மக்களுக்கு வந்து அந்த பயம் போயிடும் அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லாத ஒரு விஷயமாக மாறிடும் இது மூலிமா நமக்கு ரெவன்யூ வருதுன்றதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது வந்து அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம வந்து அரசு நடத்துறது வந்து எந்த விதத்துலேயும் நியாயமாக இல்லை ஸோ இது என்னுடைய கோரிக்கை தான் ஸோ அரசாங்கம் இதுக்கு வந்து செவி சாய்க்கும் என்று நம்புகிறேன் ஸோ இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது இன்னும் நம்ம மாஸ்டர்ஸ்லாம் பேச போகிறாங்க ஸோ அனைவருக்கும் என்னை இந்த நிகழ்ச்சியில் கூப்பிட்டு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய பணி ஒன்பான நன்றிகள் அந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்ளேன் நன்றி வணக்க